วัสดีค่ะท่านผู้สนใจทุกท่านวิดีทัศน์ชุดนี้เป็นแนวทางการให้คำปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมค่ะเป็นกรณีศึกษาสถานการณ์การขอตรวจการตั้งครรภ์ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการความช่วยเหลือค่ะที่จำเป็นที่จะต้องการมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยใช้เทคนิคและขั้นตอนต่างๆไปพบกับอ้อยสาวโรงงานวัย24ปีที่กำลังกังวลว่าตัวเองกำลังจะตั้งครรภ์ค่ะอ้าวน้องจะมาตรวจหรือเปล่าคะยื่นบัตรเลยค่ะเออคือเป็นไงอะดูกังวลจังเลยจะมาตรวจหรือเปล่าเออเอางี้พี่เข้าใจละ่ะนั้นยังไม่ต้องยื่นบัตรก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนนะ,ะไม่นานแล้วค่ะแป๊บนึงนะค่ะไปค่ะน้องเข้ามาเด้ออืมเดี๋ยวน้องนั่งก่อนนะคะค่ะนั่งให้ค่ะเป็นยังไงคะวันนี้มามาตรวจคนเดียวค่ะแล้วตกลงได้ยื่นบัตรไหมไม่ได้ยื่นเอางี้เนาะเดี๋ยวเรารู้จักกันก่อนพี่ชื่อพี่ทวีรัตน์นะคะจะให้พี่เรียกน้องว่ายังไงดีหนูชื่ออ้อยค่ะพี่ชื่ออ้อยแล้ววันนี้ตั้งใจมาตรวจอะไรคะหนูคิดว่าหนูท้องนะคะพี่สัมพันธภาพแห่งความอบอุ่นความใส่ใจการใช้คําถามที่นุ่มนวลการสังเกตพฤติกรรมรวมทั้งการสร้างบรรยากาศในห้องที่ดีย่อมทําให้เกิดการบริการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะหนูคิดว่าหนูท้องนะคะพี่ออไอคิดว่าท้องทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราท้องประจำเดือนหนูไม่มาสองเดือนแล้วค่ะพี่กินอะไรก็อาเจียนออกมาหมดเลยมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม,มเราเคยตรวจที่ไหนหรือเปล่าแฟนเขาไปซื้อที่ตรวจที่ร้านขายยานะคะ,ะสองครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่มีขีดค่ะพี่เราตรวจถูกวิธีหรือเปล่าถูกค่ะตามที่ในฉลากบอกนะคะแล้วแฟนเราเขาว่ายังไงล่ะแฟนเขาให้มาตรวจที่นี่นะคะพี่พี่ก็ยังแปลกใจอยู่เนาะที่บอกว่าตรวจสองครั้งแต่ว่าขีดไม่ขึ้นเนาะอ้ยอยมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะพี่ไม่มีต้องดูแลตัวเองต้องกินยาอะไรไหมก่อนหน้านี้หนูเคยกินยาคุมนะคะพี่เวียนหัวค่ะแล้วก็อาเจียนออกมาเหมือนกับคนท้องอะค่ะแต่ก็รอบนี้จะหนักกว่ารอบที่แล้วนะคะพี่อาการเหมือนกันค่ะมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันไหมก็อาการรอบนี้จะเวียนหัวมากกว่าแล้วก็พวกเยอะกว่านะคะพี่อาการที่เป็นนี่อ้อยคิดว่าตัวเองแพ้ท้องใช่ไหมพี่ก็แปลกใจเนาะว่าเออตรวจแล้วไม่เจอแต่การกินยาคุมเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะมีผลบางอย่างกับเราหรือเปล่าเนาะแต่อาการที่อ้อยมั่นใจว่าตัวเองท้องเนี่ยพี่ดูว่าอ้อยเศร้ามากเลยนะมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมยังไม่ได้แต่งงานนะคะพี่พ่อเ
าหนูขับรถส่งของไปคว่ำฉันเอามาเพื่อครึ่งชีพน้องหนูก็ยังเรียนหนังสือหนูก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะมาทำงานส่งเงินให้แม่เพื่อที่จะรักษาพ่อจะทำยังไงดีครับเอาอย่างนี้นะอ้อยพี่มองว่าอ้อยอ่ะเศร้ามากเลยนะอืมอ้อยหลองนั่งนิ่งๆเนาะหลองนั่งตัวตรงๆสิคะอืมแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆหายใจยาวๆลึกๆอืมหายใจยาวๆลึกๆนะคะอืมตั้งสติดีๆนะสิ่งที่อ้อยคิดนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะพี่ก็สงสัยเรื่องการตรวจเครื่องตรวจตรวจถึงสองครั้งแต่ไม่เจอแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งเนาะที่มันเป็นข้อคิดก็คือกินยาคุมอยู่เนาะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะได้คำตอบตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่ว่าอ้อยตั้งใจมาตรวจที่เนี่ยมาถูกทางแล้วในกรณีที่ผู้รับบริการมีความกังวลหลายๆเรื่องนะคะเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์เรื่องของการที่อยู่กับแฟนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบเรื่องของการที่พ่อป่วยในกรณีนี้ค่ะผู้ให้บริการควรจะสะท้อนถึงปัญหารวมทั้งให้กําลังใจนะคะในกรณีที่ผู้รับบริการร้องไห้ค่ะจริงๆแล้วเป็นการระบายความรู้สึกที่ดีนะคะผู้ให้บริการควรจะให้เวลากับตรงนั้นใส่ใจกับความรู้สึกตรงนั้นเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะกล้าเล่าเรื่องราวของตัวเองได้มากขึ้นค่ะอ้อยเอาอย่างนี้นะพี่ว่าอ้อยนั่งดีๆนะนั่งตัวตรงๆทำใจให้นิ่งๆนะคะทำใจให้นิ่งๆนี่มองพี่นะหายใจยาวๆลึกๆหายใจยาวๆลึกๆเนาะตั้งสติดีๆนะสิ่งที่อ้อยคิดตอนนี้มันเป็นเรื่องของเราวิตกกังวลความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดเองใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ความวิตกกังวลมันจะหายไปถ้าเรารู้คำตอบคำตอบที่ชัดเจนมันจะมาจากไหนอ้อยคิดว่ายังไงก็ต้องตรวจนะคะอืมความกังวลทั้งหมดของอ้อยเนี่ยนะตอนนี้พี่มองว่าเราคิดเกินเลยหรือเปล่าสิ่งที่ที่พี่มองเรื่องหนึ่งนะมันเป็นข้อน่าสงสัยคือเราตรวจไม่เจอตรวจไม่เจอแต่มีอาการและอีกอย่างหนึ่งอ้อยในกินยาคุมอยู่ซึ่งมันก็คาดเกี่ยวมันก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอ้อยตัดสินใจตรวจตรงนี้พี่ว่ามาถูกทางเนาะแล้วก็จะทำให้เราได้คำตอบที่ที่ชัดเจนแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พี่ยังไม่อยากให้อ้อยคิดไปถึงตรงนั้นเนาะถ้าอ้อยตัดสินใจตรวจแล้วเดี๋ยวพอได้ผลตรวจเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงค่ะหนูจะตรวจครับพี่